，姐，嘉恒的事情我是真不得已才没有告诉你，你不准怪我，更不许生气。没事的，其实上一次我就已经猜到了。嗯。妈妈让我这几天就带嘉恒回去，这么着急、啊？嘉、嗯、恒肯定不愿意。对啊，但是妈妈担心啊。你也知道，在他的心里，嘉恒永远需要被人照顾，特别是这次生病之后。可即便是这样，嘉恒也有自己想过的生活，有自己的追求，更有自主选择人生的权利。嘉恒想要的自由。我会想办法帮他的。哦，对了，那个于笑笑，你了解多少？于笑笑，是一个设计师，蛮有才华的。最近和嘉恒走得很近，但至于他俩发生了什么，嘉恒从来不告诉我。嘉恒是我弟弟。你也是我的家人，你跟嘉恒的幸福是我最期待的。我永远都不会忘记，在我最难过的时候，是你一直陪着我。姐，都这么久了，你也应该开始一段新的感情了。至于我和嘉恒，顺其自然吧。木瓜脸，这次创意多亏了你，谢谢。不用谢，我只是给了你点意见。你的设计创意完全是你自己想出来的。哎，我说于笑笑，嗯，你是不是特别喜欢给别人起绰号啊？这木瓜脸又是什么意思啊？对啊，我也想知道。木瓜脸，嗯，就是木瓜脸。这，哎，我说陈凤鸣。是不是我给别人起外号，你嫉妒啊？<笑>那这样好不好？既然你每天愁眉苦脸的，干脆叫你苦瓜脸算了。苦。于笑笑啊，我说你跟你跟我说话能不能尊重一点？嗯，苦瓜脸，木瓜脸，别说还挺有 CP 感的啊。就这么定了啊。小心小心啊！看你是，来喽，小小姐，今天程叔不在，我炸的。好嘞，趁热吃哈。忙去吧。哎，等等，嗯，你看见我爸了吗？不知道，他好像今天早上心情不太好，就出门了。我说苦瓜脸，你是不是又惹我程叔生气了？千秋怪，嗯，你少管我。你说，这好好一根苦瓜，怎么就长了张嘴呢？你这嘴比脸还臭啊！于笑笑，到你，嗯，嘉恒，你给评评理，你说有没有这样的朋友？嘉恒来，我觉得你活该，不是，干得漂亮！哎，你，我说你们俩。来，站队呢，是不是？不带的。行，联盟了是吧？小心烫啊！哇，烫死我笑笑，我有点紧张。紧张什么呀？你得学会适应这样的场合，你得气场全开。笑笑，云总
，我刚才和组委会沟通了一下，今天开场的压轴是你的。恭喜你啊，笑笑！太好了，笑笑！真的吗，袁总？真的吗，南姐？不是什么意思，于笑笑，你觉得袁总要坑你，还是南姐在蒙你？啊，不是不是，我不是那个意思。下面即将到来的是瑞克公司的设计师团队，有请。这个设计作为行业老牌设计公司，一直以来主打回归自然的设计理念，由著名的设计师袁一文创立，并云集了沈月南、李志杰等资深设计师。那今晚要为大家特别介绍的是新晋设计师于笑笑。作为瑞克新一代设计师中的代表，他的作品呢也入围了本次时装周。那他是否能代表瑞克斩获新的辉煌呢？让我们共同拭目以待吧。欢迎你的到来。下面到来的是由戴映希女士创办的包瑞公司，云集了陆深等资深著名设计师，在业内呢享有很高的名望。戴映希带领的包瑞设计始终坚持极简的设计风格，给大家留下了深刻而美好的印象。欢迎你们，戴总，请留步。小小。等你有一天成了国际大牌设计师，可不能忘了我。可别拿我开玩笑。这次的设计作品相对以往来说确实很特别，而且也特别感谢一个人，因为如果没有他的话，我是无法独立完成这个作品的。你看这个戴映希，气场多足啊！跟他学学。你说的这个他，让我来猜一猜，他是否是您的爱人呢？呃，看来是不方便回答是吗？对，那就不为难你了。祝你好运，好谢谢，欢迎你的到来，谢谢。骆总，您是有什么不满意的吗？这全都是今天的衣服了吧？对，这件也是。OK。袁总，您再看一下。把流程再整理、核对一遍，然后再给我。那我再仔细核对一下。好，夏设计师，这件也是今天秀场的衣服吗？还有，看什么呢？啊，没什么。袁总，我先回趟秀场，马上回来。转过来，就这样吧，我去秀场看一下。好的。先生们、女士们，大家晚上好，我是今天晚上的主持人伊娃。首先欢迎大家来到一年一度的米娅国际时装秀，在这里你将欣赏到国际最前沿的时装潮流。接下来。就让音乐带我们一起去往时尚的天堂。哪些是我的作品？你怎么才来？都开始了。笑笑，我跟你说件事儿。你猜我在包瑞的后台区看到谁了？谁啊？骆家恒。骆家恒，他怎么来了？他跟我说他有事不来了，千真万确，我亲眼看见的。他就算来了，也不应该在 Bory 啊。自从上次看见他跟李志杰在一起，我就想，你说他们会不会？不
行，我要去看看。哎，秀还没结束呢，你去干嘛？跟我来吧。怎么了？不好意思，我好像看到我朋友了。你朋友哪一位啊？于笑笑。于笑笑是你朋友？我走了。博瑞的后台区在哪儿？就在前面，过来咱们这儿。哎，怎么，笑笑，不对啊！我刚才路过的时候，这个门明明是关着的。你怎么在这儿？笑笑，你的衣服，罗家恒，你在做什么？我这就是你接近我的目的，对吗？不是的，这这,这真的不是我做的，你要相信我。是我就是因为太相信你了，因为相信你，所以我的设计稿才会被偷；因为相信你，我的衣服才会被毁。笑笑，你冷静一点。陆家河，你让我怎么冷静？你真是太卑鄙，太无耻了！你凭什么骂他，笑笑？你们俩怎么了？我们 Boring 的副总裁，还轮不到你来叫。叶雨欣，笑笑，这是我的好朋友，我不希望你这么说他。笑笑，到底发生什么事了？我所有的心血。都被他毁了，不是的，我我进来的时候就已经这样子了，真的不是我。我相信嘉恒，他是不会做出这样的事情的。哼，你相信？一唱一和的，你们俩还真般配啊！你们包瑞自己做了什么龌龊事，自己心里不清楚吗？之前就抄袭笑笑的作品，现在为了拿到压轴的番位，又在这演戏是吧？你有完没完？你能不能你你你什么你？人赃俱获，有脸做没脸承认啊！等一下，大家都先冷静一下，我们先把这个事情捋一捋。笑笑，于笑笑，压轴马上就要开始了，你还愣着干嘛？袁总，抓紧时间啊！下一场是你们的，现场都 hold 不住了。我知道。袁总，出了点状况。什么情况，袁总？这干嘛呢？玩呢？玩我呢？这破衣服怎么上啊？怎么搞的？啊！算了算了，有预案没有？有，有什么？给我十分钟，马上搞定。几点了？没时间了。我也帮不了你。戴总，压轴作品用你们公司的吧。行，没问题。压轴作品用包瑞公司的。呃，他们公司的作品名字叫……呃，戴总，你们公司的作品名字叫什么？鲸鱼的四次重生。鲸鱼的四次重生。对。
。罗家河，我不想再看到你。笑笑。少少，少少，嘉豪，少少，昨天晚上的事情，我想和你聊聊。多久？我腰疼。别动，我气还没消呢。你说你们小两口吵架，吃个饭看个电影得了，是不是？你俩吵架，你别折腾你哥呀。以为你神经病吧？谁跟那小两口？妹妹，你要注意一下国际影响。再说了，我还等着他给我投资麻将馆呢。你为了你哥，你是不是？你说什么？你问骆家恒要投资了？哎呀，不是，我这我这跑龙套的也没什么收入，这我这不是想搞个副业吗？以为你神经病吧？老于家脸都被你丢光了。你先别生气，你听我说，你俩这不是好了吗？他呢还有个姐姐，咱们这以后啊就是一家人了。我谁跟他一家人了？要过，你跟他过去。不是感情是可以培养的吗？不是于笑笑，你这话的是我吗？嗯、我说你这猪你也化了，是不是？要不这样，我给你做点儿。好吃的，余威，你能不能不要在我耳边嗡嗡嗡嗡的？小面还是抄手啊？能不能安静一会儿？我想静静。静静又是哪个男的？哥，几百年前的老梗了、啊，你让我一个人安静一会儿行不行？那你慢慢想你的静静吧，我去想我的心心了。陆家河，你做这么多，就是为了毁掉我吗？谁呀、啊？早，伟哥。我说我怎么右眼皮一直跳呢？你怎么来了？我来找笑笑。我是不是多少年前就跟你说过，离我们家远点？你怎么还来呀、啊？我，那个笑笑在不在？不在。谁啊？哎，笑笑，我。怎么是你啊，师兄？找我有什么事吗？我，我昨天看你走的着急，后面压轴作品也换了。就很担心你，所以我想来。所以什么呀？谁是所以？所以跟你有什么关系啊？哥，你什么态度啊？师兄，我没事，这段时间谢谢你啊，一直帮我。你没事就好，只要你有需要，我都在。嗨，我今天有点不太舒服，要不师兄你先撤。你不舒服啊？那那你好好休息啊。明天我来接你上班，不用了吧？我，我，哎呦，呃。
，我这肚子，师兄拜拜。你怎么？我先去厕所了啊。哎，你没事，潇潇。哎哎，没事啊。哎，可以了，可以了，可以了，可以了。笑笑，他走走了，走了啊，走了！干什么？你没听见笑笑说吗？肚子疼，人有三急，你懂不懂事儿啊？他他肚子疼，我看一眼。走了，人家要上厕所啊，慢走不送，慢走啊。我猜到了，你是不是想问，我和嘉恒一起针对于笑笑？对。你这样问，我其实特别理解，但实话实说，真没有。不好意思啊，我最近态度一直不好，主要是因为吧。我们几个是从小一起长大的，就算是天塌下来，我都会替笑笑挡着。那个陆家恒，我这我……你们几个，那是有几个呀？有机会，能带我认识一下吗？三个。真有点嫉妒于笑笑了，身边那么多人在乎。你好，我说你想的还有完没完？呃、<笑>我说我这作业品怎么一直跳呢？<笑>原来是妹夫来了，来来来，请问笑笑起来了吗？想着呢，笑笑，妹夫来了。笑笑，我想跟你聊聊。我们之间还有必要聊吗？你说过，我们之间不是句号。为什么要把我的微信拉黑了？我为什么不能拉黑？你处心积虑的托我设计毁我作品，我为什么不能拉黑？你就那么肯定？你有没有想过，可能误会我了？你女朋友戴映希用的就是我的作品。不是你告诉他，还会有谁？这件事情只是个意外啊！所以你承认他是你女朋友了？不是你想的那样。所以你承认了？我没有啊。你走吧，不要再来找我了。陆家恒，陆深，请你不要再纠缠于笑笑了。你来这儿干嘛？这是我跟笑笑的事，与你无关。我跟你说话呢。请你离于笑笑远一点。我和笑笑的事也与你无关。于笑笑的事就是我的事。我想你俩还没到那种关系吧？哼，这还得感谢你啊！有了你的对比。我和笑笑，即将会有这样的关系。哦，对了，正式通知你，从现在开始，我会追于笑笑，我不会让她受到半点伤害，你明白吗？你随便。哎，你有种的把屁股擦干净啊！
，别跟个赖皮狗一样死缠着笑笑不放，行吗？别装可怜，像个男人。我说的就是你。你再说一遍。我说于笑笑一定会是我的，别可怜的像条狗一样，行吗？为什么每次碰到于笑笑，我都会失去理智？即使他误会我，我也忍不住想要靠近他对不起啊，前天的秀我给你一个人扔在那儿。我还不了解你呀、啊，来，抱一下，抱一下就原谅你，抱一下还不简单？<笑>你怎么才来呀、啊？嗯、哦，别提了，还不是那个陆师兄一大早来，非要送我上班，非要让我吃早餐。啊、哦，不真实。我觉得那个陆师兄对你还不错啊，要不要考虑一下？大姐，你想太多了吧？我们俩顶多算是师兄妹的关系。这谁规定师兄妹就不能谈恋爱了呀？这八卦脑袋！切，林姨，嗯，我想跟你说一件事。什么事？那你先答应我，我跟你说了，千万别激动，肯定不激动。我今天打算辞职。啊？不是，为什么呀？前天那么重要的一场秀，就因为我一个人全搞砸了。我再待在公司会拖累大家的。笑笑，你好不容易才进了瑞克，你不能就这么轻易放弃了呀。我没有要放弃梦想。我只是觉得留在公司会连累大家。我们先回公司吧，走。哦，笑笑，你怎么才来呀、啊？我们等你好久了。笑笑。干得漂亮，袁总，我今天来是来辞职的，我绝对不会连累大家的，你们不用这样。<笑>笑笑，你想多了，来坐，来坐。别别别别，坐坐坐坐坐坐。你现在可是公司的功臣，知道吗？来，跟我们都分享一下，你是。怎么做到的，袁总？您都把我说糊涂了，你就说吧，你到底是怎么做到的？这次可不许卖关子了啊！南姐，我真不是故意搞砸那天秀的，是我没看好走秀那天的衣服，我给大家道。那一件事已经翻篇了，咱们说说这件事。哪件事啊？恒星。你到底是怎么认识恒星的？恒星大大，笑笑，你认识恒星大大？恒星，我不认识啊！你看，还卖关子。你要是不认识恒星，人家为什么要转发你的作品啊？是啊，快跟咱们袁总好好说说，到底是怎么回事？笑笑，啊，恒星大大真的发了你的作品
。这恒星啊，可是咱们业内数一数二的大神。恒星认证，那就相当于设计界的米其林认证啊。笑笑，你要是再不说，可真不把我们当朋友喽。袁总，我真的是，我真不认识啊。好好好好好，袁总，这样。咱们等笑笑什么时候想起来了，再跟您说，您看怎么样？好，行，那这样，咱们今天晚上全公司聚餐，庆祝一下。呃，还有啊，玉楠，这样，咱们下个季度的主推款式就定笑笑的这个系列，好吧，由笑笑全权负责。